还是修厕所啊，还是喂大家吃东西，都是那把刀。当下胃有点不错。见着小贺的那会儿的脑力是超常的发挥，但也没解决啊，最后、啊、解解决了吧？哎呀，先结束一下。我不知道你选的。第一任岛主没什么用，说实话，都是脑力担当。杨、嗯、戬开始摸自己的头脑，我觉得非常幸运的一点，我们蔡老师一起上这个节目。大家做客我们新浪娱乐的原创栏目《小浪出游记》，先请大家一起来给新浪娱乐网友打个招呼。很难整齐这么多人。<笑>我们是，我们是啥呀？我们是中年团。<笑>我们是神魂颠倒。我们是神魂颠倒。我们是神魂颠倒的岛民。蔡老师来说吧。啊、蔡老师说：“新浪娱乐的网友们，大家好。啊”蔡老师，你说前面那个网。啊，兄弟们，咱俩说。新浪娱乐的朋友，你们好，我们是。<笑>神魂颠倒的岛民，岛民，岛民。网友对咱们这个节目非常的好奇，<咳>请各位派出一个代表来给我们安利安利，这到底是一档什么样的节目？蔡老师，请安利说好话，对我说不了好话。对，<笑>其实能够在这么短的时间内，如此的超负荷的、超能量的。难以想象的能够完成这一季的节目录制，我觉得这应该是中国的那个电视荧屏无法超越的一个节目。恕我直言，就是它的确是在目前，我想说，集结了中国当下老中青最帅的靓仔都在这儿了。所以过了过了，好干了，对对对对对，当下那个中国的那个电视上那个就是最耐看的那个迪迪也在这儿。不说别的，光是我自己解决自己个人问题，在岛上都已经不知道他能不能播，反正。他瞎的吧？就吃喝拉撒的后面几个字，<笑>对，就有点真实。嗯、OK， 弟弟们有什么要分享的？派一位代表先分享一下，先对，先总结分享一下。确实是非常非常挑战的一个节目啊，然后我们也都是呃毫无保留的上阵的，然后在岛上也学了很多。生存技能啊，这些东西，我觉得其实也对，呃，年轻人也很有帮助吧。希望大家看到的时候有所收获。这是谁的担当？谁的担当？谁是岛上的技能担当？生存的技能啊，生存的技能。技能考我的吧？<笑>那谁啊，张俊元啊。感觉大家都能全部拿下。我说实话，我现在全都拿下了。迪哥这张图片这么搞笑。那我们哥哥们先分享吧，你们的技能担当是谁？欧豪，你阐述你的理由。我都不知道为什么，为啥贴我？他搭建能力也很强，然后生活也不错。对，那个驾驶技术也非常厉害，对，就每天在岛上驰骋。对，他们那边可能有别的人选，选你，选我，一个。上厕所一定刀神，刀神，刀神，他的软装技能非常好。呃，然后他的刀走遍天下无敌手，他的刀削了筷子，呃，削了各种东西。他的厕所也很好用。刀是我带上岛的工具物资，然后结果那把刀一直陪伴我们整个录制的过程，然后所有东西都可以用那个刀来处理，不管是割渔网呀，还是切水果呀，还是修厕所啊，还是喂大家吃东西、切香肠，都是那把刀，他们都不知道那把刀干过什么。这个不用说了，不是修厕所是东西，修厕所我们搭厕所的时候割那些线啊，都是那把刀。哦，但是我最后都会清理一下，我会在我的腿上这样弄两下。有修那刀挖坑。修了厕所，喂别人吃，什么都是那把刀。所以大家第一次听说这个修厕所的刀，就是大家吃鱼的刀，当下有什么样的反应？啊，活着就行。当下胃有点臭。你看过我们吃的东西，你会觉得那刀是最挺干净的。<笑>就大家对于已经淡然了，是吗？嗯、对，非常习惯、嗯。还有什么自己学新鲜技能，觉得能给我们新浪网友显摆显摆、安利安利的，有没有？谁谁生活能力有提升？岛主。小丁儿，我觉得生活能力很厉害的。嗯，对，每一次都是我们的小火王，生活，而且那个生活不仅是需要一种技能，更需要一种耐心。就连我有的时候都是着急，因为的确是一天干了那么多的活，的确是那个饿得不得了，就想吃饭。那个时候连我都有点失去耐性，但是小丁，我觉得每一次点火之后，非常的有耐性
然后最终真的能够成功的把这个火点起来啊、嗯嗯！所以小丁算是我们岛上的耐性担当，也算是、嗯、火娃。火娃，谁？咱们岛内的情绪价值担当，这这真的是、啊、情绪稳定了，情绪稳定，情绪稳定，发疯，情绪价值。我是那种发疯，但是我维持在一直在发疯线上。蔡老师安抚人心，翔哥也挺有情绪价值啊。翔哥发呆的情绪价值，我直接天天发呆呀、啊。小贝儿的呢？小贝儿还行吗？对，小贝儿就很佛系。哥哥们这边选的是谁？蔡老师，我们是蔡老师。来，为什么蔡老师咱们的情绪担当？蔡老师还用说吗？在我们坚持不住的时候，都是蔡老师让我们。<笑>让我们坚持下来，而且他一直都是给我们做着榜样。那弟弟们这边选的是谁？迪哥，迪哥和翔哥，迪哥和翔哥。哎，雅轩解释一下，我不知道你选的。小宋，你来解释一下吧。说，宋雅轩，为啥？他们两个都非常情绪稳定。我我还稳定吗？其实我们为什么会选择他们？因为他们俩是两种极端。没错，因为迪哥是平时那种发疯的，会给你带来很多快乐的。然后翔哥就是非常安静平静，会让你非常心平气和的那种。带，然后带入他的世界，跟他一起就是看海呀、啊，一起发呆这样。听起来挺浪漫，带他一起看海。对啊，因为那个地方就只能看海，也没别的可以看。<笑>好，下一个问题，谁是脑力担当？脑力担当我。你开玩笑，我们都是脑力担当。杨戬开始摸自己的头了。来吧，公布你们答案。弟弟们，这次先来。我们现在七个，我们七个。哇，<笑>站不下了都。哥哥们脸色一沉，为什么你们叫我们呢？我们去哪儿了呢？这个时候没有我们呢。怎么说？为啥你们在这一轮就成脑力担当了？哥哥们咋了？哥哥们他们自己不填了。基本哥们不填了，就可以。你给的时间太短了。是我 Q 的太急了。对呀、啊，对，都想贴上，都想贴上，都想贴上。其实我觉得他们有更适合的担当。那哥哥们这边选的是谁？脑力担当，迪哥跟赫儿。我们在最初这个上岛的时候，要解决，呃，喝水的问题是非常重要的。如何能够在没有淡水的情况下，嗯、我们怎么能喝到那一滴一滴的淡水？所以我眼见着小赫的那会儿的脑力是超常的发挥，但也没解决啊，最后、啊、解解决了吧？<笑>出来以后那个淡水，你别说了，你别说了，对，更黑，<笑>你不正是吗？<笑>他弄了一天，他琢磨了一天，琢磨了一天，有一滴做，琢磨了一天，有一滴。不是，我最后做出来了啊！我最后做出来了，做出来了。只不过我做到一半的时候，给迪哥展示的时候失败了。卖产品的时候正好让我看到，过滤出来的水，结果一滴下去全是那个碳。我给迪哥看的时候，他一滴下来，那个水是黑的，比水本身的颜色更恶心。对，但是他做那个瓶子，一层层的那个过滤的东西，那是需要脑力的。就这动。脑子过程是有的，结果就再说。呃，结果这个滴水之恩涌泉相报吧，<笑>我反正我是看在眼里。蔡老师喝了吗？啊，你喝过吗？我眼我舍不得喝，给你留着喝呀，<笑>给你留着。<笑>下一个领导力担当是谁？感觉就是蔡老师。垂帘听政的。蔡老师，领导力。垂帘听政。垂帘听政。岛主，两位岛主也是啊。等一下，我也是岛主。第一任岛主没什么用，说实话。第一任岛主，第一任岛主提供了这么有用啊！第一任岛主不敢跟导演组作对。是大名。来，大家给我们展现你的牌子是谁？我们贴了蔡老师，我和阿宋，因为我们俩是岛主，然后我们岛岛主背后有一个人，包有领导力。就是你们背后的男人，算是这样的一个存在。蔡老师是可以对抗导演组的男人。对，蔡老师是我们的谈判担当。对。蔡老师好像不咋跟节目组争取，他都跟我们争取。比如说呢，如果有比拼环节，他们组都是赢，很容易赢。然后选岛主那次，好像最终也是蔡老师定夺的哈。看似是小宋，我们贴的也是小宋，因为他是首任岛主。但是为什么是翘起一个边呢？因为一撕开，真正的大拿在后面。<笑>这么有综艺效果？对，锤人员听证就是蔡老师，但是确实蔡老师给的意见都很中肯。我们有的时候可能还会有些自己的私心，他还是为了大家考虑的，所以说他是为了推动整体往前发展的。嗯，这一点一定要投给蔡老师。嗯，谁是咱这个岛的锦鲤担当？锦鲤担当小马。锦鲤运气好啊！对，运气好，就比如玩游戏、玩任务都能赢。你你来了都没输过。你来没来？那天忘了。哦，失败了，那算了。马嘉祺肯定不是。是啊，他经常没赢过。一直输，没赢过是吗？来，这次哥哥们祖先，感觉你们已经写完了，是谁？我
你为什么觉得是洪文元？他他没他基本没怎么输，但因为我们老分队，嗯，老分队吧，总有一组呢，他有很多比较那种奖励啊，就是他们那组。比较多，就是我们都做了那么多的事情，但每一次一一算的浪花币的时候，每次我小猴都浪花币最多。那弟弟们这边选的子女担当是谁？张哥，张俊仁，张哥，他运气真好，我觉得他运气好，他去也是运气。嗯，我真是实力，咱偏要运气，低调一点吧，兄弟。那谁来阐述一下我们小张的故事？那实力是范老师附身的，啊，因为我一脚踢。那个足球全是运气，昨晚九宫格对得分的那个踢球嘛，他有些是清零，有十、二十、四十、五十、八十、一百，他踢到就在那个下炸弹的上边，然后他能刚好凭运气踢到那，包实力的。为啥不认证人就凭实力踢过去？因为不是本人踢的，他们感受不到那种。下一个谁是咱们岛上的反差担当？是吧？李耀文啊，谁担当？下一个是啥的呢？<笑>就是你自己讲，对吧？太是他了哈、嗯，我以为他是那种哈，反差担当亚轩呀，亚轩这么反差。哥哥们好了吗？彭文元我们贴的是，之前对他的印象是啥？冷酷的那种冷酷帅哥，嗯、结果，<笑>然后力量型的不怎么说话的，嗯、那种的结果是真像猴。啊<笑><笑>真像猴，就是很有意思的一个人。侯文元听到这样的评价，有什么感受？就反差。私底下很多时候就是<笑>就这样。但你选得出来是别人吗？你觉得，在你感觉中，人要人吧？为啥是要人？也是因为那种冷酷帅哥。对对，这些人就是冷酷帅哥呀。印象就。但其实我们两个。有点像，就刚上岛的时候都是有点懵。最后能反差到什么程度呢？你刚刚说要文，就是很可爱，呆呆的，对，就是呆呆嗯。那弟弟们这边的反差担当是谁？选的猴哥，猴哥一样的，一样的。哦所以大家这一题都答案统一，就是侯文元是你们反差担当、嗯。大部分已经不是第一次合作了，而且还算比较熟。那有没有感受到和之前录制不太一样的对方有一些什么样的表现？啊、我我觉得我对时代少年团这一次是刮目相看，毕竟是一个，呃，岁月之人，<笑>所以呢，我看到他们的时候会想到他们那一代的孩子。以中国的社会发展来讲的话，他们是生活在中国最富足的这样的一个时代，各种条件最好的一个时代。然后我会觉得他们可能会在生活上是不是会被，呃，团队照顾的很多。但真正到了岛上之后，我想说，真的是让我刮目相看。三连长 ，no。为什么叫勇敢的床海少年？就是在咱们身上看到的是勇敢。然后可以吃苦，什么脏活累活我都看在眼里。我看看他们是不是可以做。从他们这七个少年上看到这一代孩子，他们是肯吃苦的，什么都可以去创造的，什么都可以用自己的勇气和技能去创造一个新的天地。这一点我觉得真的是非常了不起的一点。嗯刚刚听到前辈在说的时候，看弟弟们在这儿偷笑，哈哈哈了不起，了不起，真是。但是其实主持人。我觉得我印象最深的还是当时有一天早上起来吧，然后感觉那个那个沙地睡着，因为很很不舒服嘛。早上起来湿气太重，醒了之后，然后看到蔡老师早上七点在海边边拍手，然后边做那个热身活动。我当然觉得哇，蔡老师是真的非常有活力，岁月之人真是，觉得非常幸运的一点，能跟蔡老师一起上这个节目。是要拍，是共同成长的。不知道弟弟们有没有跟蔡老师学一下这个健康的拍手操？搓脸，搓脸，搓脸，搓脸，搓搓搓，还记得吗？那个时候，对，搓搓搓。要不要现场来考考你们一下？您是小考，搓脸操三二一。搓，下面是使劲的搓，搓，就搓搓搓，搓搓搓，搓搓搓。上面开心的搓，下面使劲的搓。了，应该是最后一次上岛，然后有什么样的感受吗？啊、还是有丝不舍？但这一次好像是我们最热的一次，大家做好准备哦，暴热，三十度，<笑>多少度？不至于吧？三十度，妈呀，适合军训。你们有什么心情？最后一次上岛了，太好了。就是、<笑>你是说上去太好，还是上去结束了？上去太好了，别闹了，他想去的很，别闹，别闹。<笑>